എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഫാമിംഗ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ അത് അക്വാപോണിക്സോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വളർത്തലോ ആയിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതല്ല ഒരു പോൾട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻക്യുബേറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻ സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട വിരിയിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അടയിരിക്കുന്ന കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും അടയിരിക്കുന്ന കോഴി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു കോഴിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടോ മുട്ടകളെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മുട്ട വിരിയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടൈമർ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ആണ് സംഭവം ഒരു ടൈമർ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇത് പണി കഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഇൻക്യുബേറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറുതൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനമൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ് കാണാൻ ഇത്തിരി ഭംഗിക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് മുട്ട വിരിയിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ബൾബാണ് ഹീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ താഴെ ഇത് മുട്ട റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മോട്ടറും ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുറമേ കുറച്ച് വയറൊക്കെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ആവശ്യത്തിന് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിരിയിച്ചെടുക്കും കോഴി തന്നെയല്ല കോഴി താറാവ് ഫെസൻറ്റ് ടർക്കി അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സാധനം ഗൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിരിയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റിംഗിന് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കോയില് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബൾബാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ എസ് എം പി എസിനകത്ത് എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഫാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഫാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചൂട് ഈ ഫാൻ കം ഇതിനകത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ശരിക്കും ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ എയർ സർക്കുലേഷൻ കൊണ്ട് ഈ ഹീറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ എത്തും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഹീറ്റ് ബൾബുമായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂട് കുറവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണ് ഇത് ചൂട് അധികം ആകാൻ പാടില്ല ചൂട് കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെൻസർ വേണം ഇതൊരു സെൻസറാണ് എന്താ ഈ സെൻസർ ഒരു റിലേയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ആ റിലേയിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റിലേയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോഴേക്കും റിലേ കട്ടാവും അപ്പോഴേക്കും ബൾബ് ഓഫാവും അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും ഒരു ഇത് വിട്ട് മേലേക്ക് പോകില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലോ റേറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ താന്ന് നമ്മൾ ബൾബ് ഓഫ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ പതിയെ താഴാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ താഴ്ന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റിലേയിലെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കും ലോ റേറ്റും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ബൾബ് ഓണാവും ബൾബ് ഓണായിട്ട് വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ നിന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മുട്ട നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേടായി പോകും അപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ടെമ
ഇനി മുട്ട വിരിയാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒരു സ്പെസിഫിക് റേഞ്ചിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട പെട്ടെന്ന് ഇവ അപ്പം അതിനകത്തുള്ള മുട്ടയുടെ അത് ശരിക്കും എഗ് വൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ യോക്ക് ഉണ്ട് യോക്കാണ് കുഞ്ഞായിട്ട് മാറി വരുന്നത് ശരിക്കും വൈറ്റ് ശരിക്കും അതിനുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അത് കേടായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിപ്പോയാൽ ഈ മുട്ട ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആവില്ല വെള്ളം പോകേണ്ട രീതിയിൽ പോകാതെ അതിനകത്ത് തന്നെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് അപ്പോഴും ആ മുട്ട ചീത്തായി പോകും അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് റേഞ്ചിൽ നിർത്തണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒരു കറക്റ്റ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടും വേണ്ട ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോർണറിൽ ഒരു പാത്രം ഉണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പോഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഫോം ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോളിൽ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിനകത്തും വെള്ളം വെക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേണ്ട റേഞ്ചിലാണോ ഉള്ളത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോഴേക്കും ഹ്യൂമിഡിറ്റി അത് കറക്റ്റിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുമായി ഇനി മുട്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കാണ് മുട്ട അടവെക്കുന്നതെങ്കിൽ കോഴി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴേക്ക് ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടിയിലിരുന്നിട്ട് മുട്ട പതി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അത് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മുട്ട അങ്ങനെ അനങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഗ്ഗ്യോക്ക് വന്നിട്ട് മുട്ടയുടെ ആ തൊണ്ടല്ല തോടിനകത്ത് ഷെല്ലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വിരിയില്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കോഴിയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും അത് അധികം സ്പീഡിലാവാൻ പാടില്ല സ്പീഡിലായാലും മുട്ട ഡാമേജ് ആയി പോകും അതൊരു പതിയെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ അനങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഈ എഗ്ഗ്യോക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്ഗ്യോക്ക് പതിയെ 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 വന്നിട്ട് ആ ഷെല്ലിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കും പിന്നെ മുട്ട വിരിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൽ അതിന് എന്താ ചെയ്യാൻ മുട്ടേനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം കൂടെ ചെയ്തു വെക്കും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരു ടൈമർ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ട ഇടയ്ക്ക് ഇത്ര ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലോ ഇടവിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മുട്ട ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രേ ഉണ്ട് ഓരോ കള്ളികളിലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു അലുമിനിയം ട്യൂബാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ചീപ്പാണ് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അലുമിനിയം ട്യൂബാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊരു ഫ്രെയിമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കയറ്റും അത് ലൂസായി കിടക്കും ചെറിയ സ്ക്രൂ അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടറ്റത്തുനിന്ന് കയറി നിൽക്കുന്നത് ഊരി പോകില്ല അത് ലൂസായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു മോട്ടറുണ്ട് ശരിക്കും ഈ മോട്ടർ തിരിയുമ്പോൾ ഈ ട്രേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം മുട്ട വെച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് തിരിയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ട്രേ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മുട്ട ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈമറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ മോട്ടർ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യും പതിനഞ
നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം തേർട്ടി സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി നയൻ ആകുമ്പോഴേക്കുമാണ് ഇത് ഡിസ്കണക്റ്റ് കട്ടാവുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴേക്കും അത് കട്ടായി ഇതൊരു ലോക്കൽ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഒക്കെ വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും സെലക്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് കട്ടാവും ഇത് ലോക്കൽ സാധനം അതിന് ആയിരം രൂപ വിലയുണ്ട് ഇതിന് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ വില ഉള്ളു അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊരു എങ്കിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ തേർട്ടി നയൻ വെച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പോകുമ്പോഴേക്കും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഈ ലോക്കൽ സാധനം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒത്തിരി കൂട്ടിയൊക്കെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ഇതിപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ലൈറ്റ് ഓൺ ആവണം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഏകദേശം തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിലേയും നമ്മളെ ബൾബും ചൂട് കിട്ടാനുള്ള ബൾബും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ട്രേ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള നോക്കാം സ്ലോലി അത് ഇതൊരു സ്ലോ സ്പീഡ് മോട്ടറാണ് വളരെ പതുക്കെ കറങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ കറങ്ങുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ട്രേ കണ്ടോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മുട്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് പതിയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുട്ട ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മോട്ടർ തിരിയുമ്പോഴേക്കും അത് സ്ലോ സ്പീഡ് മോട്ടറാണ് വളരെ പതുക്കെ തിരിയുള്ളൂ അങ്ങനെ തിരിയുന്ന മോട്ടറെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ ഹൈ സ്പീഡ് മോട്ടർ വാങ്ങിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടർ മൊത്തം ഡാമേജ് ആയി പോകും ഇതുപോലെ സ്ലോ സ്പീഡ് മോട്ടറാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുട്ട വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനങ്ങ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മുട്ട അതിനകത്ത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു മുട്ട വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് റോൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തൊരു മുട്ടയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുട്ട വരെ ഇരിക്കും അതായത് മുട്ടയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് താറാവിൻ്റെ ഒക്കെ മുട്ടയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇരിക്കുള്ളൂ കോഴി മുട്ട ആണെങ്കിൽ നാടൻ കോഴി ആണെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലിരിക്കും ഫാൻസി കോഴിയുടെ മുട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതലിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ മുട്ടയെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുട്ട വരെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മോട്ടർ ചലിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട വെച്ചാലും നാൽപ്പത് മുട്ട വെച്ചാലും ഒരേ സ്പീഡിൽ കറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കറങ്ങും ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സ്പീഡായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കരുത് അത് ഇൻക്യുബേറ്റർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം എനിക്കത് പ്രാവശ്യം അത് പറ്റിയതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു അറുന്നൂറ് മുട്ടയുടെ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനമാണ് പക്ഷേ അത് വളരെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറവും വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് ഇത് കൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു നൂറ് മുട്ടയുള്ളായിരിക്കും അതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ട്രേ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഇതിൽ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് സാർ ഈ ഈ കാണുന്നില്ലേ ഇതൊരു വലിയ ട്രേ അതിൻ്റെ ആണ് ഈ ബേസ് ഈ ബേസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ ഈ
ഇതിപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഇതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനത് ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ട്രേ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഔട്ടർ ട്രേ ഒരെണ്ണം ഇന്നർ ട്രേ ഔട്ടർ ട്രേയുടെ ബേസിലാണ് ഈ റെയിലിൻ്റെ ബേസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെയിലിൻ്റെ മേൽഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഇന്നർ ട്രേയിലും ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ ട്രേ റെയിലിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഔട്ടർ ട്രേയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇന്നർ ട്രേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മുട്ട റോൾ ചെയ്യും അതാണ് ട്രേ മോട്ടർ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള അതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എഗ് ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രേയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ മോട്ടറിലേക്ക് ഒരു ടൈമറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഗ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മുട്ട ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായി ഞാൻ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറി അഞ്ചിലേക്ക് വന്നു എന്താ അപ്പോൾ നാല് വരെ എത്തി ഞാൻ തിരിച്ചിനി ഇപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യും കണ്ടോ അതാ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പഴയ പൊസിഷനിലെത്തി വളരെ പതുക്കെയാണ് കണ്ടത് മോട്ടർ വളരെ പതുക്കെയാണ് അത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡിൽ റോൾ ചെയ്താൽ മുട്ട ഡാമേജ് ആയി പോകും അത് എഗ്ഗി ഓക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലങ്ങി പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ മുട്ട വിരിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുട്ട ഇതിനകത്ത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് റോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ എഗ്ഗി ഓക്ക് വന്നിട്ട് ഷെല്ലിൽ പറ്റി പിടിക്കും പിന്നെ ആ മുട്ട വിരിയില്ല അപ്പോൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറമെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തേക്ക് അധികം പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് നമുക്കപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നൂറ് മുട്ടയുടെ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഞാൻ പഴുപ്പ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും താഴെ കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് പാത്രം ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് താഴെ ഇതുപോലെ ബൾബും ഒരു ഫാനും വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ട്രേ ഉണ്ട് മറ്റേ ട്രേയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്താണ് ഇതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് മുട്ട കണ്ടോ മുട്ട തണ്ടൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇടപ്പുള്ള വിരിയിച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ട്രേയിൽ കണ്ട ഈ അലുമിനിയം ട്യൂബ് കണ്ടത് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്തേക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ അങ്ങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്നോളൂ അവിടെ ആ സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വിരിഞ്ഞ് പിന്നെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഫാനും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെലക്ടിൻ്റെ റിലേ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ ടൈമറാണ് ഇതിലൊരു ഇതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോഡിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പഴയ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് ഇതൊരു അറുന്നൂറ് മുട്ട വിരിയുന്ന ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് ഇതിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഇത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ ചെയ്തതല്ല വളരെ മോശം ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ മോട്ടർ നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുട്ട ചിലപ്പോൾ തെറിച്ചു അത്ര സ്പീഡിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ സ്പീഡ് മോട്ടർ അല്ല ശരിക്കും ഒരു അഞ്ഞൂറ് മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് പതിയെ തിരിയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ അതിനകത്ത് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ അത്ര മോശമായിരുന്നു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ തിരിയുന്ന മെക്കാനിസം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓ കുറച്ചും
പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ദിവസമാണ് പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഹാച്ചിങ് പീരീഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനെട്ട് ദിവസം മുട്ട ഇതിനകത്ത് ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോട്ടർ ഓഫ് ആക്കിയിടും കാരണം പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുട്ട ടേൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹാച്ചിങ് പീരീഡിൽ ഹാച്ചിങ് പീരീഡിൽ മുട്ട ഒരിക്കലും ടേൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാച്ചറി ഉണ്ടാകും ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാകും ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് പോലെ തന്നെ ഹാച്ചറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് മുട്ട വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആ മോട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല മുട്ടേണ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാവില്ല പകരം ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റപ്പുകളും ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് മുട്ട തിരിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ഇതായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ മോട്ടർ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കി ഇടുക അപ്പോഴേക്കും മുട്ട തിരിയില്ല ആ സമയത്ത് ശരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കണം ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ട്രൈബോൾബ് തെർമോമീറ്ററിൽ പിന്നെ ഹാച്ചിങ് പീരീഡിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് വേണം ഹാച്ചിങ് പീരീഡിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അറുപത് അറുപത്തി അഞ്ച് ആ ലെവലിൽ വേണം ഹാച്ചിങ് പീരീഡ് അതായത് പതിനെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം കൂടുതൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മതിയാവും ഹാച്ചിങ് പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് എത്തണം ഹാച്ചിങ് പതിനെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഹാച്ചിങ് പീരീഡ് പതിനെട്ട് ദിവസം വരെയാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഹാച്ചിങ് പീരീഡ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി തീരും ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങും ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി തീരും ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കാശ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മോട്ടറിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാനൂറ് രൂപ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കുറച്ച് കാശും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ടൈമർ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെറിയ ടൈമറുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിനൊരു നാനൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയാൽ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ വരെ നമുക്ക് ടൈമർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ അത്രയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുട്ട വിരിയുന്ന ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് നടക്കുന്ന വർക്കിങ്ങും ഒരു മുട്ട വിരിയാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഹാച്ചിങ് പീരീഡ് എത്രയാണ് ഹാച്ചിങ് പീരീഡിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയായിരിക്കണം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കണം ലോ ലെവൽ എത്രയായിരിക്കണം ഹൈ ലെവൽ എത്രയായിരിക്കണം അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻക്യുബേറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് കോസ്റ്റ് എത്ര വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുപോ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോ